。石花花，你到底想说什么？周总，不得不说，你的吃饭习惯真的很糟糕。就木少，你快。周总，我们村里的小朋友都知道不能挑食的，何况你都这么大年纪了还挑食，而且你挑出来还都是这些有营养的，多浪费啊！所谓要补不如食补，周总，你真的要注意一下你一日三餐的营养均衡。我说过我的身体很健康，用不着你管。周总，这个呢是我特意为你熬制的药膳，桂圆莲子枸杞鹌鹑豆，里面还特意添加了生地、麦冬、玉竹等各种药材，总之就是你吃了以后能够扶正补虚，越来越好。我拒绝。周老先生，如果知道周总这么大年纪还挑食的话，应该会很难过吧？嗯。来，周总，请。我来，我来。啊！怎么样，好吃吧？做时候了，我走了。哎，周总，小小姐，一起吃饭吧。食言，快快快，快点快点。我不能讲话的。吃完了吧，我回去工作去。哎，等等，周总，我已经让小池把你下午的工作都推迟了，你还需要跟我去做另外一件事情。什么？俗话说，饭后百步走，活到九十九。饭后适当散步呢，可以促进肠道的蠕动，有助于身体胃肠道消化液的分泌以及食物的消化吸收。周总，快跟上！周总，你怎么又停了？快快快，走！石花花，我恨你！加油！都已经发展到老夫老妻一起散步的阶段了，这也太甜了吧！一起散步吹风，看天边晚霞和人来人往。晒太阳呢，在我们传统医学中认为可以提升人体的阳气，而头为储阳之首，是所有阳气汇聚的地方。凡五脏精华之血，六腑清阳之气，皆汇于头部。阳光温煦，头顶百会穴，可以温养身体，提高免疫力，同时还可以促进大脑的发育以及头部骨骼的成长。也有利于头发的生长。我的头发很健康，不需要生长。嗯，像你这样整天熬夜工作的作息，一定开始脱发。我们要未雨绸缪。难道你想变成秃子总裁吗？你。周总，只要你以后每天坚持重复这些动作，我相信你的身体情况很快就会得到改善的。那没什么事的话，我先回去工作了。工作？有什么工作能做好的？今天上午的会议，你觉得你做的很好吗？说了一堆不知所谓的鸡汤。可是他们都鼓掌了呀。我告诉你，他们只是为了迎合我。但是。你作为斐然的代言人，你知道我们公司干什么的吗？卖饮料。好
就算我们公司是卖饮料的，那你知道我们公司有几种产品吗？原材料从哪里进货？经销商供应商又是什么样的吗？公司经营靠的是专业人才和专业的知识。你懂营销吗？你懂市场吗？你懂管理吗？你觉得我们公司是什么人都能进来的吗？我告诉你，我们公司连最基本的实习生都是经过层层筛选才有机会的社会精英。我可以学，我可以从最基本的开始学起。师傅说过，锲而舍之，朽木不折；锲而不舍，金石可镂。我相信，只要我努力的话，一定可以成为一名合格的员工的。就是这道所谓的鸡汤，很好。既然你还坚持的话，那我等会让小池把公司的资料给你。等你背完公司最基本的资料之后，再来找我吧。好，那周总再见。